குட் ஈவினிங் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது எனர்ஜி சேவிங் இன் ஸ்பின்னிங் மில் இப்போ ஸ்பின்னிங் மில்ல யான் காஸ்டிங்கில் நமக்கு ரா மெட்டீரியலுக்கு அடுத்து வர எக்ஸ்பென்சஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் காஸ்ட் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பவர் காஸ்ட்டை எப்படி கம்மி பண்ணுறது இப்போ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த பவர் காஸ்ட் கம்மி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மில்லையும் ஒவ்வொரு மாதிரி மெத்தட் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மெத்தடெல்லாம் இனிக்கியூவாக இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது பொதுவாக பவர் சேவிங் அப்படின்னு பேசும்போது மில்லில் இருக்க டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டாப் லெவல் பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டப்பில் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளால் பவர் சேவ் பண்ண முடியுங்கிற முயற்சி மனப்பூர்வமாக எடுக்கிறாங்கிறது மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது பட் சேம் டைம் ஒன்ஸ் அவன் ஒரு யூகேஜி ஒரு இது இதுக்கு அரேவ் பண்ணிட்டு நம்ம நம்ம சிக்ஸ் சிக்ஸ் கோம்பிடு வார் போட்டுறோம் இதுக்கு இவ்வளோ யூகேஜி வருது அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து அதிகமாக கம்மியாக அப்படிங்கிறத வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஓல்டு மெத்தட் கண்டிப்பாக அது ஓல்டு மெத்தடு தான் சொல்லணும் அது ஏன் அப்படிங்கிற நான் அடுத்து வர செக்ஷனில் சொல்கிறேன் ஒரு கன்வர்ஷன் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஃபார்ட்டிஸ் கன்வர்ஸ் பண்ணி அதோட மற்ற மில்லுங்களோட கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு அளவுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க பட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பி சிக்ஸ் அப்ரோச் இதை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் யாரையும் எந்த மில்லையும் கம்பேர் பண்ணாமல் உங்க மில்லுக்கே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அரைவ் பண்ணி எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எக்ஸீட் ஆகுதோ அதை கண்டிப்பா உங்களால கம்மி பண்ண முடியும் எஃபெக்டிவா பவர் காஸ்ட வந்து இவங்க கண்ட்ரோல் வச்சிருக்க முடியும் வாங்க சப்ஜெக்டுக்கு போலாம் எனர்ஜி சேவிங் பின்னிங் மில் பை பி சிக்ஸ் அப்ரோச் ஸ்டாண்டர்ட் யூகேஜி பை ஒன் நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பழைய மெத்தடாலஜி வச்சு நம்ம வந்து யூகேஜி வந்து நம்ம கம்பேர் பண்றோம்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதுக்கு ஒரு மாற்று கருத்தாக தான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறது என்னென்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து கோயம்புத்தூரில் மிஸ்டர் கோவிந்தராஜுலும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவர் கன்சல்டன்ட் இருந்தார் நான் ஒரு மில்லில் ஒர்க் பண்ணும் போது வெங்கடலி ஸ்விட்ஃபின்னஸ் உடனுப்பேட்டையில் ஒர்க் பண்ணும் போது நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது தான் இது ஸோ மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு கோவிந்தராஜுல் சார் தேங்க் யூ சார் நவ் ஸ்டாண்டர்ட் யூகேஜி பை ஒன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கம்பேரிங் வித் or converting to a standard count namba vandu namba ukg namba product to na ukg vandu neenga direct a arrive pannunga enna ukg varudho practically varudho adha eduthu vera mills la compare pandrathu ini venda okay ingala yen ketta today's machinery setup levels of modernization process parameters utilities and the end uses vary from mill to mill in all states so the comparison of our mills ukg with some other mills or converting and comparing with a standard count is meaningless even though our ukg is lesser than other mills still there is plenty of scope for more energy savings adavudu இன்னைக்கு வந்து ஒரு மில் டு மில் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மில்ல சிக்ஸ்டி ஸ்கோம்பு வார் ஓடிட்டு இருக்கு மில் ஏ மில் பிலும் சிக்ஸ்டி ஸ்கோம்பு வார் ஓடுது பட் அந்த சிக்ஸ்டி ஸ்கோம்பு வார் ப்ராடக்ட் சேமா இருந்தாலுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் ஞானா இருந்தாலுமே அவங்க லெவல் ஆஃப் மாடர்னேஷன் பாத்தீங்கன்னா பிட்வீன் த மே அண்ட் பி மில்லுக்கு நடுவில் பாத்தீங்கன்னா லெவல் ஆஃப் மெஷினரி மாடர்னைசேஷன் லெவல் ஆஃப் சாரி டைப் ஆஃப் மெஷினரி டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் பேரமெண்டர்ஸ் டைப் ஆஃப் பிளான் டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பிண்டிஸ் இந்த ரிங் ஃப்ரேம் எல்லாமே வேரியபிளாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஏ மில்லும் பி மில்லும் சேம் கவுண்ட் ஓட்டும் போது அவங்க யூகேஜை விட நம்ம அதிகம் கம்மின்னு சொல்கிறதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம மில்லுக்கு நம்ம மெஷினரி சென்ட் செட்டப்புக்கு ப்ராசஸ் பேரமீட்டர்ஸ்க்கு இன்ஸ்டால்டு மோட்டார் கிலோ வாட்டுக்கு என்ன யூகேஜுங்கிற நம்மளாலே அக்யூரேட்டாக அரைவ் பண்ண முடியும் அப்படி அரைவ் பண்ணி அது மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் அரைவ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா அந்த அடிப்படையில் அரைவ் பண்ணினீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இப்போ என்ன யூகேஜ் நம்ம வருதோ அதை பர்தராக நம்மளால் வந்து கம்மி பண்ணி நம்ம நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு நல்ல ஒரு சேவிங்ஸ் கொடுக்கலாம் இதுதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை வாங்க அடுத்த டைட்டில் போவோம் வாட் இஸ் யூகேஜி நம்ம யூகேஜின்னு என்ன நம்ம சொல்லுவோம் 
மாதிரி ஒரு கிலோவுக்கு எவ்வளவு யூனிட் நம்ம கன்சியூம் பண்றோம் அதான் யூகேஜி ஓகே பட் ஐ டோன்ட் லைக் டு சே இட் இஸ் யூனிட் பெர் கேஜி பிகாஸ் எவ்ரிபடி நோய்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது நம்ம வேற மாதிரி சிந்திக்கலாமே திங்க் இட் இன் ஏ டிஃபரெண்ட் வே ஸோ தட் வி கேன் ரீச் இட் இது நம்ம வேறொரு முறையில் சிந்திச்சோம்னா மாற்று முறையில் சிந்திச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம இலக்க நம்ம அடைய முடியும் அதுதான் என்ன சொல்றேன் கேன் வி சே யூனிட் மீன்ஸ் பவர் அண்ட் கேஜி மீன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் கரெக்டுங்களா பவருங்கிற நம்ம யூனிட்ஸா சொல்லலாம் ப்ரொடக்ஷனுங்கிற நம்ம கேஜிஸா சொல்றோம் ஓகேங்களா வாங்க அடுத்த சப்ஜெக்ட் போவோம் கேன் வி கெட் யூகேஜி நான் இப்ப சொன்ன டெர்மினால் வச்சு நம்மளால யூகேஜி அரை பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா முடியும் பை அக்கௌண்டிங் மோட்டார் கிலோ வாட் அண்ட் லோட் எஃபிசியன்சி வி கேன் கெட் யூனிட் பர் அவர் இப்ப ரெக்கார்டிங்ல ஒரு எட்டு கிலோ வாட் மோட்டார் ஓடுதுன்னா அண்ட் லோட் எஃபிசியன்சிங்கிற பிராக்டிக்கல எல்லா டெக்னிக்கல் பீப்புள்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பீப்புள்ஸ் தெரியும் அந்த எஃபிசியன்சி அரை பண்ணும் போது பர் அவருக்கு எவ்வளவு யூனிட் கன்சப்ஷன் ஆகுதுன்னு ஈஸியா அவங்க சொல்லிடுவாங்க அதே போல பை யூசிங் ப்ராசஸ் டேட்டா by using process data we can get production per hour adha namba process parameters vechi production per hour namba arrive pannirala so units per hour divided by kgs so units by hour divided by kgs per hour gives yes ukg yeah we got it idu thani ukg that's all okay next is in poem p6 approach ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மட்டு இருக்கிற மெஷினரி செட்டப் வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பேரமீட்டர்ஸ் வச்சு நாம் வந்து யூகேஜை அரைவ் பண்ணிடுறோம் ஓகே அது நமக்கு அதிகமாக வருது அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம வந்து கம்மி பண்ணுறது அப்படிங்கும் போது தான் இங்கே ஒரு கான்செப்ட் இது நான் ஒரு கான்செப்டாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக பி சிக்ஸ் அப்ரோச்னு ஒரு டைட்டில் வச்சுருக்கேன் வாட் இஸ் பி சிக்ஸ் அப்ரோச் பி ஒன் கரெக்டிவ் மெசர்ஸ் ஆன் ரோட் அக்சசரிஸ் யூகேஜி கூட வருது அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய மெஷர் என்னன்னா கரெக்டிவ் மெசர்ஸ் ஆன் ரோக் அக்சசரிஸ் ரோக் அக்சசரிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பேரிங் ஃபெயிலியரான மோட்டாராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஃபேனில் இஷ்யூவாக இருக்கிற இம்பல்லராக இருக்கலாம் நிமாஃபில் ஃபேனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கான்டாக்டரில் ஃபெயிலியர் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மெஷினரியில் லோடு அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ரோக் அக்சசரிஸ் நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த ரோக் அக்சசரிஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ திஸ் இஸ் பி ஒன் அடுத்து பி டூ அட்டைனிங் ஹையர் எஃபிசியன்சி அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க இது நாட் ஓன்லி ஃபார் பவர் சேவிங் அண்ட் ஃபார் குவாலிட்டிக்கும் இது மிகப்பெரிய முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஒரு டிராயிங்ல வந்து நீங்க எப்பயுமே எழுபது பர்சன்ட் எஃபிசியன்சி தான் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது அது கண்டிப்பா எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் எஃபிசியன்சி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் எஃபிசியன்சி லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு சிப்ட்ல இருந்து ஏழு சிப்ட் ஓடுற டிராயிங்கை நம்ம எட்டு சிப்டா ஓட்டிட்டு இருப்போம் அப்ப ஒரு சிப்ட் டிராயிங் அந்த பர்டிகுலர் மோட்டாருடைய பவர் நம்ம லாஸ் ஆகுது ஸோ அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எஃபிசியன்சி நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் என்னுடைய பொதுவான கருத்துனா எந்த ஒரு பிரிப்பரேட்டிவ் மிஷின்ஸ்லயும் நம்ம எஃபிசியன்சி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா குவாலிட்டியும் அச்சீவ் பண்ணிருப்போம் நூத்து குளூர் உண்மை பிரிப்பரேட்டிவுடைய குவாலிட்டி வந்து ஒரு மில்லர் நல்லா இருக்குதுன்னா அனுத்தரமா நம்ம சொல்லலாம் அவங்க பிரிப்பரேட்டிவில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஸ்லைவர் குவாலிட்டி ஆகட்டும் ரோபிங் குவாலிட்டி ஆகட்டும் எல்லாமே தி பெஸ்டாக இருக்குங்க இதில் சந்தேகமே கிடையாது அதே போல் யூட்டிலைசேஷன் இப்போ ஒரு ஆட்டோ கோனல் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோ கோனல் ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு இடம் இருக்குன்னா நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஐடி பெர்மனன்ட் ஐடின்னு ஒரு காலம் விட்டுருப்பாங்க இது மூணு பெர்மனன்ட் ஐடி இல்லைங்க ரெண்டு பெர்மனன்ட் ஐடியில் இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு ஆட்டோ கோனல் ரெண்டு இடம் ஐடியில் ஓடிச்சுன்னு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு டூ இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன்டி டூ ஆச்சுங்க அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஷிஃப்ட் ஓடுற இடத்துல நம்ம தேர்ட்டி செவன் ஷிஃப்டாக ஓட்ட வேண்டியிருக்கு ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு முப்பத்தாறு ஷிஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் அப்போ முப்பத்தாறு ஷிஃப்ட்னு என்ன கணக்கும் என்ன என்ன கணக்கு இது முப்பத்தி ஆறுங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு மூணு ஷிஃப்ட் அப்படின்னா அப்ப டுவெல் டேஸ் அப்ப டுவெல் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒரு ஷிஃப்ட் நம்ம சேர்த்தி ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம் ஆட்டோ கோனல்ல ஸோ யூட்டிலைசேஷன் மஸ்ட்ங்க அப்ப அட்டைனிங் ஹையர் எஃபிசியன்சி அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் அடுத்தது பி த்ரீ 
மினிமைசிங் ப்ராசஸ் வேஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மில்லில் நிமாபில் வேஸ்ட் வந்து ஒரு டூ பர்சன்ட் எடுக்கிற இடத்துல த்ரீ பர்சன்ட் எடுக்கிறாங்க இல்ல டிராயிங்ல வந்து ஸ்லைவர் வேஸ்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இடத்துல பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யூஸ்புல் வேஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து பவர் அண்ட் லேபர் இன்புட் கொடுத்து தான் நம்ம கார்டிங்ல அல்லது டிராயிங்ல ஸ்லைவராவோ ரோவிங்ல பாபினாவோ ஸ்பின்னிங்ல யானாவோ எடுக்கிறோம் அப்ப அந்த இடத்துல அது யானா போகாம ஸ்பின்னிங்ல அல்ல ரோவிங் ரோவிங்கா வராம நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும் என்னங்கன்னா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லேபர் இன்புட்டும் பவர் இன்புட்டும் வேஸ்ட் ஆகுதுங்க அதே மாதிரி ஹார்டு வேஸ்டா ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வர இடத்துல பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லேபர் இன்புட் பவர் இன்புட் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ மினிமைசிங் த ப்ராசஸ் வேஸ்ட் அடுத்தது பி போர் ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் எனக்கு நல்ல குவாலிட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக நம்ம ஃபைனராக வச்சிருப்போம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வச்சிருப்போம் ஸோ அந்த இடத்துல குவாலிட்டி மஸ்ட் தான் அதே டைம் இதை வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ் பேராமீட்டர் சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்க ஆப்டிமைஸ் ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் பண்ணணும் அது ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணணும் வித்வுட் சஃபரிங் த எஃபெக்டிங் த குவாலிட்டி நாம் வந்து ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால வந்து பவர் சேவிங் பண்ண முடியும் அடுத்தது பி ஃபைவ் ஆப்டிமைஸ் த ரன்னிங் யூட்டிலிட்டிஸ் இப்போ இந்த ரன்னிங் யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஏர் கம்பல்சர் ஆக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது பிளான்ட் பிம்டிபிகேஷன் பிளான்ட்ல இருக்கலாம் லைட்டிங்ஸா இருக்கலாம் சரிங்களா அப்ப இதுல வந்து நம்ம வந்து இதை மானிட்டர் பண்ணணும் இந்த யூட்டிலிட்டிஸ் தேவைதானா நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு சூப்பர்வைசர் நைட் ஷிப்ட்ல வருவார் அவர் ஒரு பிளான்ட் ஆஃப் பண்ண மறந்துடுவார் அந்த இடத்துல பிளான்ட் தேவைப்படாது ஆர்டிட் பர்சன் நல்லா இருக்கும் பட் அவர் மறந்துருப்பாரு அது ஓடிட்டு இருக்கும் அப்ப ஒரு ஷிப்ட் ஓடிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு கிலோ ஒட் மோட்டர் ஒரு ஷிப்ட் ஃபுல்லா ஓடுது அப்படிங்கும் போது பவர் லாஸ் எவ்வளவு பாருங்க ஸோ ஆப்டிமைஸ் ரன்னிங் ஆஃப் யூட்டிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம வந்து அதை கான்செப்ட் பண்ணி அதை நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் தேவையான கண்டிப்பா ஓட்டணும் அதே தேவையில்லைன்னும் போது கண்டிப்பா அதை ஓட்டக்கூடாதுங்க அதுக்கு அடுத்தது பி சிக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆன் பவர் சேவிங் இதுதான் வந்து நான் மிக முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட் பொதுவா எந்த ஒரு இடத்துலையும் பவர் சேவிங் சொன்னால் சார் எனர்ஜி எஃபிஷியன் மோட்டர் போயிட்டோம் அப்படின்னா பவர் சேவிங் இன்வெர்டர் போயிட்டா நமக்கு பவர் சேவிங் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அடிஷனல் எனர்ஜி சேவிங் ஃபேன் மாத்தம்னா நமக்கு பவர் சேவிங் ஸ்பின்னிங் இனிமாப்பில் இவர் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் பவர் சேவிங் பண்ண முடியுங்கிறது மைண்ட் செட் வந்து பொதுவாக எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குங்க இது என்ன பொறுத்தவரை டோட்டலி ராங் நான் இப்ப சொன்ன ஆறு பாயிண்ட்ல இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பவர் சேவிங் நான் ஆறாவது தான் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் வந்து பேபேக்கு ஆகல அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால பர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவே முடியாது அப்படி இருக்கும் போது எடுத்தனும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்போது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பவர் சேவிங் பண்ணும் போது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான பவர் சேவிங் வந்தாலுமே ரியலா ஒரு பக்கம் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு அரஸ்ட் பண்ணவே முடியாது ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் பொதுவாக ஒரு பிசி யூனிட்ல பர் கிலோவுக்கு பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ யூனிட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து பாயிண்ட் டூ யூனிட்ஸ்ல கன்சம்ஷன்ல ஓடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதை நீங்க சரி பண்ணாம ஒரு எனர்ஜி எஃபிஷியன் மோட்டர் வாங்கறதால என்ன பிரயோஜனம் இருக்க போதுங்க ஸோ இந்த பி சிக்ஸ் அப்ரோச் வந்து டெஃபினட்டா நீங்க உங்க இண்டஸ்ட்ரியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினீங்கன்னா அஷூர்டு சேவிங்ஸ் மினிமம் டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இதுல வந்து நோ டவுட் அதில் ஓகேங்களா சரி அடுத்த ஸ்லைட் போலாங்க இப்போ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு எனர்ஜி கன்சம்ஷன் நம்ம ஒரு பிரேக்கப் அரைவ் பண்ணலாம் ஒரு சிங்கிள் ஹேண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க அப் டு ப்ரிப்பரேட்டி இந்த யூகேஜில் அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எயிட்டீன் பர்சன்ட் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது ஸ்பின்னிங்கில் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்ட் இருக்கும் மூணாவது போஸ்ட் பின்னிங்ல டென் பர்சன்ட் நாலாவது யூட்டிலிட்டிஸ்ல போர்டீன் பர்சன்ட் அப்ப நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா உங்க டெய்லி யூகேஜி ரிப்போர்ட்ல இதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு இதுல வந்து
இதை நான் ஹைலைட் பண்ணி பேசணும்னு சொல்ல விரும்புகிறதுங்க ஸோ இப்போ நம்ம டே டு டே நம்ம யூகேஜை வந்து டெய்லி மானிட்டர் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல நமக்கு பவர் லாஸ் ஆகுது அப்படி இதை கண்டுபிடிச்சிருப்போம்னா இம்மிடியட்டாக நான் வந்து அதை நெக்ஸ்ட் டேவில் அரெஸ்ட் பண்ணினேங்க அதுதான் வந்து ரியல் ஒரு அக்ரஸிவான ஒரு பவர் சேவிங் கியூரில் பவர் கன்சர்வேஷனில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான செயல்னு சொல்லலாங்க அதுக்கு அடுத்ததுங்க இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஸ்டாண்டர்டை அரேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டாண்டர்டை அரேவ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸல்ல ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஃபார்மேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் ஒரு பேஸாக வச்சுக்கிட்டு டபுள்ட்டை உங்கள் யூனிட் தகுந்த மாதிரி சிங்கிளான ஆகட்டும் டபுளான ஆகட்டும் கோம்புடு காம்பேக்ட் வாட் எவர் எதுவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை என்கிட்ட வாங்கி நீங்கள் வந்து அதை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜி கன்சர்வேஷனில் ஒரு பவர் சேவிங் நாங்கள் ஒரு டென் பர்சன்ட் மீறி பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மீறி பண்ணியிருக்கோங்கிற மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் கெட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் யூகேஜி கால்குலேஷன் எக்ஸல் சீட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் அவர் இமெயில் ஐடி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ சொல்லிங் என்டர்பிரைசஸ் தேங்க்யூ